हमारा आज का विषय इतना अद्भुत है जो कि आपको एक दूसरी ही दुनिया में लेकर जा सकता है आज आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं बस आपकी तैयारी चाहिए आपकी प्यास चाहिए ईश्वर कौन है कहा रहता है ईश्वर कैसा दिखाई देता है क्या करता है कैसे आप उस परम शक्ति के साथ हो सकते हैं कैसे आप ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं कैसे अपने जीवन में परमात्मा को उतार सकते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलने वाला है जो साधु संत चमत्कारी हैं जो कितने ही चमत्कार कर सकते हैं उनके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं क्या वही परमात्मा की शक्तियां हैं बद्रीनाथ या केदारनाथ जैसे प्राचीन मंदिरों की शक्तियों का क्या रहस्य है यहां कैसी ऊर्जा पाई जाती है और कैसे आप इस ऊर्जा को ले सकते हैं कैसे यहां साक्षात परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं जिसका अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं और फिर वो तीसरी शक्ति क्या है जिसकी तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां परमात्मा के सारे रहस्य छुपे हैं जिसे आप अपनी थोड़ी सी कोशिश से अनुभव कर सकते हैं ये सब आज मैं समझा नहीं रहा आपको दिखा रहा हूं आपको अनुभव करवा रहा हूं इसी को तो दर्शन कहते हैं जब आप अपनी आंखों से सत्य को देख पाते हैं सत्य को बताया नहीं जा सकता दिखाया जा सकता है देखा जा सकता है अनुभव किया जा सकता है आज के विषय को अगर आपने समझा और अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही आप अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं निश्चित ही आप परमात्मा को अपने जीवन में उतार सकते हैं आज कोई भी बात किताबी नहीं है सब कुछ व्यक्तिगत अनुभव है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बस आप इतना ध्यान रखें कि जब परमात्मा जैसे विराट को जानना हो तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा अगर आप जल्दी में हैं तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ दें जल्दी में परमात्मा को नहीं समझा जा सकता जब आपके पास पर्याप्त समय हो तभी आप पूरी बात को समझ सकते हैं जीवन को सीखना तो पड़ेगा चाहो तो इस जन्म में या फिर जन्मों जन्मों में चाहो तो ठोकरें खाकर या बिल्कुल सरलता से अपने होश को जगाकर झूठ के सभी पर्दों को हटाकर काल्पनिक परमात्मा से अलग वास्तविक परमात्मा को जानकर पहले हम इन सभी बातों को ठीक से जानेंगे फिर अंत में पांच मिनट के एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान को करेंगे ये छोटा सा ध्यान आज के विषय को समझने में और आपके भीतर एक नई रोशनी पैदा करने में अत्यंत सहयोगी है बहुत से मित्र बहुत बार मुझे पूछते हैं क्या मुझे आत्मज्ञान हो गया है क्या मैंने स्वयं को जान लिया है अगर जान लिया है तो बताएं कि आप कौन हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मैंने परमात्मा का अनुभव किया है अगर अनुभव हुआ है तो उस अनुभव को भी बताएं जरा सीधे सीधे देखें और सोचें कि परमात्मा को कैसे जाना जा सकता परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन प्रकृति तो दिखाई पड़ती है विज्ञान खोज करता है कि प्रकृति किससे बन रही है अध्यात्म की खोज है कि प्रकृति को किसने बनाया बस इतना ही फर्क है जैसे विज्ञान खोज करता है कि पदार्थ किससे बना जैसे कि कहें कि पानी किससे बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एच दो एटम हाइड्रोजन और एक एटम ऑक्सीजन 
फिर हाइड्रोजन किससे बनी लेकिन अध्यात्म कहता है पानी को किसने बनाया पेड़ों को किसने बनाया इंसान को किसने बनाया और इसी तरह पूरी सृष्टि को किसने बनाया देखा जाए तो बात तो एक ही है गहरे में खोज तो एक ही है किससे बना या किसने बनाया विज्ञान चीजों को तोड़ तोड़ कर देख रहा है अध्यात्म सब कुछ जोड़ कर देख रहा है सभी के जोड़ को ही अध्यात्म परमात्मा कहता है परम आत्मा यानी कि परम ऊर्जा विज्ञान ने जाना कि सब कुछ एटम से बना है एटम से ही सब कुछ आरंभ हो रहा है अब या तो हम आरंभ को जान लें उसे जान लें जिससे सब कुछ बन रहा है या फिर पूरे अस्तित्व को जान लें जैसे कहें कि या तो बूंद को जान लें या फिर पूरे सागर को जान लें बूंद को जान लेना और सागर को जानना एक ही बात है ठीक वैसे ही जैसे आत्मा को जान जाना या परमात्मा को जान जाना एक ही बात है अब अगर हम इस विराट अस्तित्व को जाने तो कैसे जाने इसे थोड़ा देखें तो आपको पता चलेगा वैसे तो यही कहना उचित होगा कि हम इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते लेकिन जो थोड़ा बहुत जानते हैं जैसे हमारी पृथ्वी है हमारा एक सौर्य मंडल है हमारा सूर्य है बाकी ग्रह हैं जो हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारी एक आकाश गंगा है जिसमें करोड़ों अरबों सूर्य हैं ठीक हमारे ही सूर्य की तरह जिनको हम सितारे कहते हैं हर एक सितारा एक सूर्य है जो हमसे इतनी दूर होने के कारण सितारे जैसा दिखाई पड़ता है इनकी दूरी को नापने के लिए हमें प्रकाश की गति से नापना पड़ता है प्रकाश की गति है एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर इस हिसाब से अगर हम अपने चांद की बात करें चांद हमसे तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर दूर है तो प्रकाश की गति से हम अपने चांद पर एक सेकंड में पहुंच सकते हैं सूर्य पर पहुंचने के लिए हमें लगभग आठ मिनट का समय लगेगा लेकिन हमारी गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा को पार करना हो अगर हमें प्रकाश की गति भी मिल जाए तो हमें लगभग दो लाख साल लगेंगे फिर हमारा ब्रह्मांड है जिसमें करोड़ों अरबों आकाश गंगा है और अभी विज्ञान यह भी जान रहा है कि ब्रह्मांड भी एक नहीं है ये भी करोड़ों हो सकते हैं या फिर इससे भी ज्यादा आपका माथा घूम जाएगा आपकी समर्थ नहीं है कि आप इसकी विशालता का अंदाजा भी लगा सके कैसे जान पाएंगे लेकिन उधर दूसरी तरफ जब विज्ञान जान रहा है कि सभी कुछ एटम से ही बन रहा है एटम ही वो छोटी से छोटी इकाई है जिससे सारा निर्माण हो रहा है जब एटम को जाना गया तो पाया कि यहां ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं जो एटम का रहस्य है ठीक वही परमात्मा का रहस्य है एटम में तीन मुख्य पार्टिकल हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है लेकिन इन दोनों के बीच में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो न पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है जो न्यूट्रल है यहीं पर सारा राज छुपा है यहीं से परमात्मा को समझा जा सकता है अब हमें समझ आता है कि इतने छोटे से एटम में इतने छोटे अगर मैं साइज की बात करूं एक रेत का कण भी करोड़ों एटम से मिलकर बन रहा है इतने छोटे से एटम में परमात्मा का रहस्य मौजूद है इतनी ऊर्जा मौजूद है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते 
जो भी सृष्टि में मौजूद है सब कुछ इसी ऊर्जा का फैलाव है अब इस ऊर्जा को आप क्या कहेंगे इससे अतिरिक्त और परमात्मा क्या हो सकता है अब यहां तक समझेंगे फिर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इस ऊर्जा का धर्म क्या है जैसे कि आप अपने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कुछ भी समझते हैं ये सब क्या है क्या है ये ऊर्जा हिंदू है या मुस्लिम जितनी जितनी मूर्ता जीवन में होगी उतना ही जात पात उतने ही तथाकथित धर्म दिखाई पड़ सकते हैं लेकिन जैसे ही सत्य से सामना होता है तो केवल और केवल एक ऊर्जा रह जाती और कुछ भी नहीं वही ऊर्जा जो आप में है मुझ में है सब में है जो पशु पक्षियों में भी है और जो पेड़ पौधों में भी है और अब हम जानते हैं कि पदार्थ में भी है कण कण में मौजूद है और जहां सारी ऊर्जा का जोड़ है वही परमात्मा है वही परम ऊर्जा है यहां इंसान के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है किसी कुत्ते को यह नहीं पता कि वो कुत्ता है किसी पक्षी को नहीं पता कि वो पक्षी है कौन कुत्ता है कौन पक्षी है कौन क्या है ये आपको भी कैसे पता है क्या ये सत्य है या मिथ्य है ठीक से देखें तो आपने इनको केवल नाम दिए हैं कोई नहीं जानता कि ये सब क्या है आपके सिवाय कोई नहीं जानता आप परम ज्ञानी हैं आप तो परमात्मा को भी जानते हैं परमात्मा का कोई नाम नहीं आप ही नाम दे रहे हैं और नाम देते ही समझ लेते हैं कि आपने जान लिया क्या सच में ही आप कुछ जानते हैं गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं किसी दूसरे को जानना तो दूर की बात आप स्वयं को भी नहीं जानते आपने केवल और केवल भ्रम पाले हुए हैं आपका जानना आपका सबसे बड़ा भ्रम है और तो और आप तो यह भी जानते हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान वाह क्या मजाक है मेरे देखे अगर परमात्मा के अनुभव में कोई रुकावट है तो यही तथाकथित धर्म जो विकृत हो चुके हैं जो संसार को नरक की आग में झोंक रहे हैं जो प्रेम को नष्ट कर रहे हैं केवल अपनी ही अज्ञानता के कारण परमात्मा को जानने से पहले जरूरी है कि आप जान लें कि आप एक ऊर्जा हैं जैसे ही इसे जानते हैं तो बाकी सारी बकवास बंद हो जाती है जिसने भी स्वयं को जाना है जिसने भी उस परम शक्ति उस विराट को अनुभव किया है तो उसे कहने की कोशिश में बड़े बड़े ग्रंथ पैदा हुए इसीलिए तो सभी धर्म पैदा हुए जो आज विकृत हो चुके हैं इसीलिए तो इतने शास्त्र लिखे गए इसीलिए तो कृष्ण से गीता निकली मोहम्मद से कुरान निकली जीसस से बाइबल पैदा हुई गुरु नानक से गुरबाणी का जन्म हुआ हर युग में समय के अनुसार इसे कहने का ढंग बदलता रहा लेकिन बात हर जगह वही की वही है समझाने का तरीका बदला लेकिन कहा तो वही गया भले ही बात दो शब्दों में कही जा सकती है लेकिन दो शब्दों में समझी नहीं जा सकती क्योंकि जिसे कभी अनुभव नहीं किया उसे समझना लगभग असंभव ही है फिर जब असंभव को समझाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत से उदाहरणों से कहना पड़ता है 
इसलिए समय समय पर उसे कहने के ढंग को बदलना पड़ता है पुरातन समय में वही उदाहरण दिए जा सके जो कि उस समय मौजूद थे उस समय कोई मोबाइल मोबाइल फोन या कंप्यूटर की बात कैसे करता या कोई सॉफ्टवेयर की बात कैसे कर सकता था ये सब तो तब पैदा ही नहीं हुआ था आज विज्ञान की खोजों के कारण बहुत से ऐसे उदाहरण पैदा हुए जिससे उस परम शक्ति को समझना या कहें कि ऊर्जा को समझना काफी आसान हो गया जिसे आप आत्मा कहते हैं जिसे आप परमात्मा कहते हैं उसे ही मैं ऊर्जा कहता हूं परमात्मा को समझना हो तो जब तक उसे आप एक व्यक्ति जैसा समझेंगे जब तक आप ऐसा समझेंगे कि उसने ही संसार को बनाया है तब तक कभी भी आप परमात्मा को समझ नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जैसे ही एक बार आपको परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो आपके लिए जो भी आप पूजा पाठ करते हैं जो भी तथाकथित आध्यात्मिक कर्म कांड है ये सभी कुछ समाप्त हो जाता है ये तो इतना हास्यास्पद दिखाई पड़ता है जैसे कोई किसी कंप्यूटर की पूजा करता हो अगरबत्तियां चलाता हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर से प्रार्थना करता हो कोई किसी कैलकुलेटर से मन्नत मांगता हो कि इस बार दो जमा दो छत्तीस होने चाहिए जैसे ही ऊर्जा को जानते हैं तो पता चलता है कि ऊर्जा के कुछ नियम हैं। सृष्टि यानी ऊर्जा परमात्मा यानी ऊर्जा इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि और सृष्टा एक ही है सृष्टि ही सृष्टा है परमात्मा को समझना हो तो सृष्टि के नियम को समझना होगा परमात्मा व्यक्ति जैसा नहीं है परमात्मा नियम जैसा है नियम ही है वो नियम जो कभी नहीं बदलता जो हमेशा से मौजूद है जो शाश्वत है जो साफ और स्पष्ट है जिसे कोई भी अनुभव कर सकता है जिसे कोई भी जान सकता है जो भी चमत्कार के नाम पर इन नियमों को तोड़ने की बात करता है वो केवल आपको धोखा दे रहा है आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा है क्योंकि नियमों को तोड़ा ही नहीं जा सकता फिर क्यों चमत्कार आपको प्रभावित करते हैं केवल आपके अज्ञान के कारण जो व्यक्ति चमत्कारों से प्रभावित होता हो वो परमात्मा को कभी नहीं जान सकता वो किसी कल्पना लोक में ही भटक जाता है सत्य से दूर हो जाता है ऐसे बहुत से तथाकथित साधु संत हैं जो आपको अपने चमत्कारों से ही प्रभावित करते हैं जो कभी आपकी आंखें नहीं खोलते हैं वो आपकी आंखों को बंद करते हैं आपके और सत्य के बीच में एक ऐसा पर्दा तान देते हैं जिससे आप कभी सत्य के दर्शन नहीं कर सकते जिससे आप कभी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते ये सभी चाहे वो कोई भी हो एक जादूगर से ज्यादा कुछ भी नहीं है जादूगर भी आपको ऐसे ही खेल दिखाकर प्रभावित करता है लेकिन कम से कम जादूगर ईमानदार तो है जो आपको कहता है कि जादू जैसा कुछ होता नहीं यह केवल हाथ की सफाई वही जादू के खेल ऐसे ऐसे तथाकथित संत आपको परमात्मा का नाम लेकर परमात्मा की शक्तियों का हवाला देकर इन्हीं को चमत्कार कहकर आपसे झूठ बोलकर ये सबसे बड़े ढोंगे हैं जिनको संत तो दूर की बात आध्यात्मिक भी नहीं कहा जा सकता भारत के एक बहुत बड़े जादूगर ने एक बार किसी ऐसे ही चमत्कारी संत से मिलने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उस तथाकथित संत को पता चला 
कि कोई जादूगर मिलने आ रहा है तो उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया कैसे मिलता पता था कि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी जादूगर ने भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी उसने एक फर्जी पहचान से किसी बहुत बड़े धन कुबेर का बेटा बनकर फर्जी बेटा बनकर मिलने गया वही तो इनका धंधा है ऐसे धन कुबेरों को अपने चमत्कारों से ही तो प्रभावित करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा धन उनसे ठग सके जब नकली पहचान से वो जादूगर मिलने गया तो सामने आते ही इस तथा कथित संत ने हवा में हाथ लहराया और एक मिठाई का टुकड़ा पैदा करके जादूगर के हाथ पर रख दिया जादूगर ने कहा यह मिठाई तो मुझे पसंद नहीं मुझे तो रसगुल्ला पसंद है फिर ठीक उसी तरह से जादूगर ने भी अपना हाथ हवा में लहराया और उस मिठाई को रसगुल्ला बना दिया और संत से कहा कि जो चमत्कार आप दिखा रहे हैं वो तो मैंने भी दिखा दिया मैंने भी आपकी मिठाई को रसगुल्ला बना दिया अब क्या कहेंगे संत क्या कहता कहने को कुछ बचा ही नहीं था जो होना था वही हुआ अत्यंत क्रोधित हो गया गुस्से में जादूगर को अपने आश्रम से ही बाहर कर दिया जब तक आप ऐसे चमत्कारों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक ईश्वर की खोज असंभव है यहां कोई चमत्कार नहीं होता कोई नियम नहीं टूटता एक नजर से देखेंगे तो इस सृष्टि का होना आपका होना आपका जीवन ही किसी चमत्कार से कम नहीं है यहां जो कुछ भी है सब चमत्कार ही है इसके अतिरिक्त और कोई चमत्कार नहीं परमात्मा तो एक नियम है अगर नियम ही टूट गया तो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा ही टूट गया इस टूटने फूटने वाले परमात्मा का आप क्या करेंगे परमात्मा तो ऊर्जा के रूप में समस्त ब्रह्मांड में समस्त सृष्टि में पूरे अस्तित्व में मौजूद है परमात्मा क्या है इसे समझने के लिए आप देखें कि ऊर्जा क्या है आपने कभी ख्याल किया कि कितने सारे मंदिर जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री या फिर ऐसे ही बहुत पुराने मंदिरों को इतने ऊंचे पहाड़ों पर क्यों बनाया गया हिमालय में ही ध्यान करने या फिर तपस्या करने हमारे साधु संत क्यों जाते रहे ऐसा क्या है वहां अगर इन मंदिरों की बात करें तो करीब करीब ये पांच हजार साल से ज्यादा पुराने हैं केदारनाथ या फिर सभी पंच केदारों को पांडवों ने बनाया लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ों पर क्यों बनाया जरा सोचें कि पांच हजार साल पहले न तो कोई सड़कें थी न कोई रास्ते थे कितना कठिन होगा यहां तक पहुंचना आम व्यक्ति के वश की बात तो थी ही नहीं जो पहाड़ों पर चढ़ने की कला जानता हो जो पत्थरों को पकड़ पकड़ कर चढ़ सकता हो केवल वही व्यक्ति यहां पहुंच सकता था फिर जहां आम व्यक्ति पहुंच भी नहीं सकता फिर वहां इन मंदिरों को क्यों बनाया गया क्योंकि वहां ऊर्जा को स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है इतनी जोर से आप इन स्थानों पर ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं जितना कहीं और अनुभव नहीं किया जा सकता और भी कई बातें जैसे आपके मन की बात है जब आप अपने संसार में व्यस्त होते हैं तो जाने किन किन उलझनों से घिरे रहते हैं मन में हजार तरह की बातें चलती हैं मन खाली ही नहीं हो पाता खाली नहीं हो पाता जो कि ऊर्जा को अनुभव कर सके लेकिन जब आप कठिन रास्तों को पार करके इस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो 
सारा मन खाली हो जाता है इसी के लिए तो आप यहां आते हैं लेकिन आप तो आप हैं आप यहां से भी चूक जाते हैं आप यहां से भी खाली हाथ वापस आ जाते हैं जब इन मंदिरों में रहने वाले पंडित पुजारियों को ही कुछ नहीं मिलता फिर आपको क्या मिलेगा जरा विचार करें कि जहां आपको सब कुछ मिल सकता है फिर क्यों आप वहां से कुछ नहीं ले पाते आज इसे ठीक से समझ लें ताकि अगली बार जब कभी भी आप अत्यंत शक्तिशाली इन स्थानों पर जाएं तो खाली हाथ वापस नहीं आए और यह बात मैं किसी किताबों के आधार पर नहीं कह रहा यह सब मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं मैंने वहां की ऊर्जा को स्पष्ट अनुभव किया है उस ऊर्जा के साथ मैं एक हुआ हूं उस ऊर्जा ने मेरे अंग अंग को स्पर्श किया है यह ऊर्जा मेरे अंदर उतरी है आप भी बहुत आसानी से इसे अनुभव कर सकते हैं लेकिन आपको पता तो हो कि क्या अनुभव करना है आप तो जाते हैं सीधा मंदिर के अंदर हाथ जोड़ते हैं माथा टेकते हैं कोई ऊट पटांग मन्नत मांगते हैं और वापस आ जाते हैं इससे कुछ भी नहीं होगा केदारनाथ के पंच केदारों में से जो सबसे ऊंचा केदार है जिसे विश्व का सबसे ऊंचा शिवालय कहा जाता है उसका नाम तुंगनाथ है न जाने कितनी बार मैं तुंगनाथ मंदिर में गया अपने कितने ही मित्रों को भी वहां लेकर गया हर बार मेरे साथ नए मित्र गए जब मैं उनके साथ मंदिर में जाता तो सभी वही पूजा का सामान पूजा की थाली फूल फल दूध वगैरह लेकर ठीक वैसे ही अंधों की तरह जैसे दूसरे कर रहे हैं ठीक वैसे ही भेड़ चाल न तो दूसरों को कुछ मिला ना ही उनको कुछ मिल सकता है जब वो मुझे देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। मैं तो कोई इस तरह का प्रसाद या पूजा की सामग्री कभी लेता नहीं फिर वो पूछते हैं कि जब कोई पूजा पाठ ही नहीं कर रहा तो फिर मैं यहां क्या करने आता हूं मैं हंसता हूं उनकी बात पर मैं हमेशा ही कहता रहा कि मुझे यह सब समझ ही नहीं आ रहा लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है जिसको मैं यहां अनुभव करता हूं वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता यहां की ऊर्जा यहां की ऊर्जा का प्रवाह कुछ मित्रों ने मेरी बात को समझा और अनुभव किया लेकिन जो लकीर के फकीर थे वो वैसे के वैसे ही रहे कोरे के कोरे वहां से वापस आ गए और समझ लिया कि दर्शन कर लिए मन्नत मांग ली अब चलो वापस। लेकिन जिन्होंने समझा वो फिर दो या तीन दिन वहीं मेरे साथ रहे फिर वहां पर उन्होंने भी उस ऊर्जा को अनुभव किया वो खाली हाथ वापस नहीं आए जब आप उस ऊर्जा को अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो भी मंदिर बने हैं वो एक तरह से उस क्षेत्र की पहचान है जो आपको बता रहे हैं कि यही वो जगह है जहां आप एनर्जी को फील कर सकते हैं ऊर्जा को बहुत ज्यादा अनुभव कर सकते हैं मंदिरों में कुछ नहीं उस क्षेत्र में ही सब कुछ है मंदिर तो एक बोर्ड की तरह है जैसे अगर आप कभी दिल्ली जाएं, तो वहां दिल्ली का बोर्ड लगा हो और आप उसे ही पकड़कर बैठ जाएं और समझ लें कि आपने दिल्ली देख लिया दिल्ली तो बोर्ड से अलग है दिल्ली तो बहुत बड़ी विशाल जगह का नाम है ये बोर्ड दिल्ली नहीं है यही आपके साथ होता है आप मंदिर में ही सब कुछ तलाश करते हैं तभी आपको कुछ नहीं मिल सकता जिन लोगों ने उन मंदिरों का निर्माण किया वो इसीलिए ताकि आपको ठीक क्षेत्र का पता चल सके निशान लगा दिया 
ऊर्जा को अनुभव करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होना पड़ता है वहां की हवाओं के स्पर्श को अनुभव करना होता है ऊर्जा तो तरंगों के रूप में मौजूद है जैसे रेडियो की तरंगे आप जानते हैं कि रेडियो में जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वो सभी तरंगों के रूप में ही हवा में मौजूद है लेकिन फिर भी उसे सुनने के लिए आपको रेडियो को ऑन करना पड़ता है अगर आपका रेडियो रिसीवर ही बंद हो तो आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे ठीक उसी तरह से अपने रोम रोम को उस ऊर्जा को अनुभव करने के लिए तैयार करना होता है वो ऊर्जा आप में प्रवेश कर सके अपने सभी द्वार खुले रखने होते हैं वहां पर जाकर आप अगर ध्यान करते हैं मंदिर में नहीं वहां के आसपास के क्षेत्र में वहां कहीं भी तब आप वहां साक्षात परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं आप परमात्मा को अपने भीतर प्रवेश दे सकते हैं यह प्रयोग बहुत ही सरल है बस एक बार आपको ध्यान की कला आ जाए अपने आप को भीतर से खाली करना आ जाए वहां जाकर ये सब भी सहज में हो जाता है जरा सा आपको वहां की प्रकृति में डूबना होता है इन सुंदर पहाड़ों में उन जंगलों में उन झरनों में अपने को खो देना है फिर देखो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि वास्तविक चमत्कार क्या है आपके साथ होता क्या है भर जाएंगे आप ऊर्जा से जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह पूरी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है मैग्नेट है एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पूरी धरती पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना है एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कहीं कम है और कहीं ज्यादा यही ऊर्जा है अगर आप विज्ञान की दृष्टि से समझें तो बहुत ही आसानी से परमात्मा को समझा जा सकता है और ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी पर ही ऊर्जा है ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली है बल्कि सभी करोड़ों अरबों ब्रह्मांड में फैली है जितने भी ब्रह्मांड है ये ऊर्जा हर जगह दो रूपों में मौजूद है एक है नेगेटिव ऊर्जा और दूसरी है पॉजिटिव ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस में जितनी नेगेटिव ऊर्जा उतनी ही मात्रा में ठीक उतनी ही मात्रा में पॉजिटिव अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को जोड़ दें तो शून्य उत्तर मिलेगा जैसे माइनस दस और दस को आप जोड़ते हैं तो जीरो ही मिलता है यहीं से आप परमात्मा को समझ सकते हैं जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव जैसे मैंने पहले एटम की बात की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव परमात्मा भी ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव वही तो परमात्मा है वही तो शून्य है और जो शून्य है वही तो सब कुछ है वही तो सबको घेरे हुए हैं जब कभी आप भीतर से शून्य हो जाते वही तो परमात्मा का अनुभव है वही तो परमानंद की घटना है एक छोटा सा प्रयोग करें दो छड़ वाले चुंबक ले लें आप जानते हैं कि चुंबक के दो पोल एक तरफ साउथ और दूसरी तरफ नॉर्थ इन दोनों चुंबकों को आपस में सीधा लंबाई में जोड़ दें ऐसे जोड़ दें कि दोनों मिलकर एक लंबा चुंबक बन जाए जहां दोनों चुंबक जुड़ेंगे आप देखेंगे कि वहां दोनों ही पोल एक साथ मौजूद हैं, साउथ भी और नॉर्थ भी दोनों एक साथ जबकि वास्तविकता यह है कि जब दोनों पोल जुड़ जाते हैं तो वहां कोई भी पोल नहीं बचता साउथ भी नहीं और नॉर्थ भी नहीं आप दोनों ही तरीकों से इसे देख सकते हैं 
या तो कहें कि दोनों मौजूद हैं या कहें कि कोई भी नहीं ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने 369 वाली वीडियो में आपको समझाई जिसमें आपको मिलता है नाइन इक्वल टू जीरो नौ बराबर है जीरो के जहां नौ सबसे बड़ा अंक है और जीरो सबसे छोटा या कहें कि जहां कुछ है ही नहीं वही तो जीरो है जहां कुछ भी नहीं लेकिन जहां कुछ भी नहीं है वही तो सब कुछ है वही तो परमात्मा है वही तो परमात्मा हो जाता है अगर आप चुंबक को साउथ और नॉर्थ की तरह ना देखें आप कहें कि एक पोल तीन है और दूसरा छ तो क्या होगा जहां दोनों चुंबक जुड़ेंगे क्योंकि विपरीत पोल ही जुड़ सकते हैं समान पोल तो एक दूसरे को धक्का देते हैं वो तो जुड़ नहीं सकते तो विपरीत पोल हुए तीन और छ दोनों को जोड़ें तो आपको मिलेगा नौ नहीं तो दूसरी तरह से देखें अब दोनों मिल गए तो वहां कुछ भी नहीं बचा वहां बचा शून्य वहीं सारा रात छुपा है परमात्मा क्या है परमात्मा अच्छा है या बुरा है परमात्मा अच्छा नहीं है लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा बुरा भी नहीं है अच्छे और बुरे दोनों से जो बाहर है वही तो परमात्मा है जो कुछ भी नहीं है वही तो सब कुछ है जो ना तो प्रकाश है और ना ही अंधेरा जहां से भी आप देखेंगे आपको दोनों ऊर्जा मिलेगी आप सभी कुछ दो में बांट सकते हैं जैसे कहें कि दिन और रात जैसे कहें अच्छा और बुरा जैसे सच और झूठ असली नकली पहाड़ और खाई नेगेटिव और पॉजिटिव लेकिन अगर आप और गहरे देखेंगे तो इन सब के बीच में एक तीसरी शक्ति मौजूद है अगर एक तरफ ब्रह्मा है तो दूसरे छोर पर महेश विष्णु बीच में मौजूद है ब्रह्मा है जो सृजन करते हैं महेश है जो विनाश करते हैं लेकिन जीवन तो बीच में है ध्यान रहे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये कोई ऐसे नाम नहीं है जैसे आप समझते हैं ये बेसिक शक्तियों के संकेतिक नाम है आप पैदा होते हैं आप मरते हैं इन दोनों के बीच में ही तो जीवन है वही तो असली बात है उसी को तो हम विष्णु कहेंगे विष्णु है जो पालक है जो आपको जीवन दे रहे हैं एकदम मध्य में अगर आप देखें कि दिन है और रात है लेकिन इनके बीच में भी कुछ है जहां ना दिन है और ना ही रात है जिसको आप अमृत वेला कहते हैं 24 घंटों में दो बार मौजूद होता है एक जब रात से दिन हो रहा है और दूसरा जब दिन से रात हो रही है ठीक दोनों के मध्य में जहां ना दिन है और ना रात है या आप कह सकते हैं दिन भी है और रात भी है दोनों एक साथ इसीलिए तो इस समय को सबसे ज्यादा ऊर्जा का समय माना गया इसीलिए तो आपके ध्यान के लिए आपकी प्रार्थना के लिए यही समय सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है जैसे मैंने पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मंदिरों का जिक्र किया वहां की ऊर्जा की बात की ठीक वैसे ठीक वैसे इस समय में भी उस ऊर्जा को अनुभव करना बहुत आसान है उस समय ऊर्जा पर घाट है वही परमात्मा का समय है लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अगर आपको किसी विशेष समय में सुविधा नहीं होती अगर आप इस समय में सहज नहीं होते तो भी आपको इसी समय ध्यान करना है नहीं आपका सहज होना सबसे ज्यादा जरूरी है यह समय केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इस समय में सबसे ज्यादा सहज महसूस करते हैं नहीं तो फिर वही बात है कि ऊर्जा कितनी भी हो लेकिन आपका रिसीवर तो ऑफ ही रहेगा आपके लिए वो कोई अर्थ नहीं रखते सबसे पहले स्वयं को देखना होगा जब आप बिल्कुल शांत और सहज हो सके यहां से परमात्मा का पहला सूत्र आपको मिलता है 
जब आप ना तो अच्छे होने की कोशिश करते हैं और ना ही बुरे जब आप ना तो ठीक होते हैं ना ही गलत ना सच्चे ना झूठे जब आप हमेशा मध्य में रहना सीख जाते हैं वही सब बैलेंस है संतुलन है मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि जब भी आप दूसरों को अच्छा बनकर दिखाना चाहते हैं तभी सारी गलती हो जाती है दूसरों की नजरों में अच्छा होना ही आपको ढोंग में ले जाता है आपको सत्य से दूर कर देता है वहां केवल आप झूठ में ही हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं लेकिन जब आप झूठ और सच दोनों को छोड़ते हैं ठीक ऐसे जैसे अगर कोई खंबा खड़ा हो और उसके ऊपर आप एक दूसरे खंबे को लिटा दें ठीक मध्य में उसे बैलेंस कर दें दोनों तरफ बराबर भार यही बैलेंस है जब आप देखेंगे ऊपर लेटे हुए खंबे का सारा भार ठीक मध्य में खड़े हुए खंबे पर है वही तो सारी शक्ति है यहां आप नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को भी ठीक से जान लें हम सभी यही चाहते हैं कि हम पॉजिटिव ऊर्जा तो ले लें नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ दें सभी यही तो कर रहे हैं सभी यही तो बोल रहे हैं वो कहते हैं कि अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा विधायक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा को लें सांस के साथ भी बहुत लोग यही प्रयोग करवाते हैं कि जब सांस भीतर जाए तो पॉजिटिविटी को भीतर लें और जब सांस को छोड़ें तब नेगेटिविटी को बाहर कर दें यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है इसे अगर आप ठीक से देखें तो आप समझें तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कह रहे हैं अगर आप किसी समतल जमीन पर एक पहाड़ बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको एक खड्डा खोदकर बहुत सी मिट्टी को निकालना पड़ेगा जितना बड़ा पहाड़ बनाना हो उतनी ही ज्यादा मिट्टी की आवश्यकता होगी उतना ही बड़ा खड्डा खोदना पड़ेगा लेकिन आप कहते हैं कि खड्डा नहीं होना चाहिए बस पहाड़ बन जाए पहाड़ पॉजिटिव है और खड्डा नेगेटिव अगर आप पॉजिटिव की चाह करेंगे तो नेगेटिव ठीक उसके साथ आएगा उसे रोका नहीं जा सकता जितना पॉजिटिव उतना ही उसके साथ नेगेटिव दोनों बिल्कुल बराबर जरा भी अंतर नहीं जितनी अच्छाई उसके साथ उतनी ही बुराई यही सारी गलती होती है तो ध्यान रहे अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी जरा परमात्मा को देखो परमात्मा ना तो अच्छा है ना ही बुरा है कुछ भी नहीं हो जाने की कला आपको अच्छे कर्म भी नहीं करने और बुरे कर्म भी नहीं करने आपको कुछ करना ही नहीं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए कि बिल्कुल ठीक हो गया बात समझ में आ गई कि अब तो कुछ भी नहीं करना अच्छा हुआ सारी झंझट छूट गई नहीं ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है इसे थोड़ा समझना पड़ेगा कर्म तो होगा बल्कि और भी ज्यादा होगा जब आप ऊर्जा से भरे होंगे तो कर्म भी आपके लिए आनंद बन जाएगा कर्म कभी आपके लिए बोझ जैसा नहीं होगा इसका एक ही अर्थ है कि आपका कर्ता का भाव चला जाए अब आप करता नहीं अब आप दृष्टा हो जाते हैं अब आपका कोई स्वार्थ नहीं पहले आप कर्म करते थे अब कर्म आपसे निकलता है आपका सारा अहंकार शून्य हो जाता है अब तो करता परमात्मा ही हो जाता है आप तो बचते ही नहीं आप बीच में आते ही नहीं अब आपका कर्म भी आपके लिए ध्यान बन जाता है गीता में कहा गया है कि जो हुआ 
अच्छा हुआ जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है जो होगा वो भी अच्छा ही होगा जो हुआ जो हो रहा है और जो होगा जब सब कुछ अच्छा है तो बुरा कहां है लेकिन कैसे समझेंगे आप इस बात को इसके अर्थ कितने भी करें कितना ही शब्दों को दोहरा लें इससे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप इसे समझने के योग्य नहीं हो जाए जब तक कि यह आपका जीवन नहीं बन जाए ठीक से देखें क्या कहा गया है इसका अर्थ है कर्ता भाव से अलग हो जाना कर्ता का समाप्त हो जाना जब आप कर्ता नहीं रहते तो कैसे कुछ बुरा हो सकता है जब तक कर्ता है जब तक कर्ता मौजूद है तो चाहे लाख अच्छा दिखाई पड़ता हो अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको लगता है कि करने वाले आप आपका होना ही सब गड़बड़ करता करता है तो बुरा ही होगा बेहोशी का जीवन है तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता जो भी होगा गलत ही होगा नींद टूट जाए आप जाग जाएंगे फिर बुराई करेंगे कैसे जो भी हुआ है जो हो रहा है और जो आगे होगा यानी कि भूत वर्तमान और भविष्य आपको ऐसे जीना है आपको ऐसी कला सीखनी है कि सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए आपका कर्म परमात्मा का ही कर्म हो जाए जब आप कुछ कर ही नहीं रहे जब आपसे कर्म निकलता है फिर तो परमात्मा का ही कर्म हुआ परमात्मा कैसे गलती करेगा सभी गलतियां आपके स्वार्थ के कारण ही होती आप लाख कोशिश करें जब तक कर्ता का भाव है तब तक आप स्वार्थ के बाहर नहीं हो सकते गीता में जिसे अच्छा कहा गया है उसके अर्थ बिल्कुल ही अलग है वो आपके सोचने जैसा अच्छा नहीं वास्तव में उसका अर्थ है जो ना अच्छा है ना ही बुरा उसी को यहां अच्छा कहा गया पहाड़ बनाने चलेंगे तो खड्डा भी बन के रहेगा यदि आप पहाड़ बनाने की आकांक्षा से बाहर हो जाए तो खड्डा भी नहीं होगा फिर जो भी होगा अच्छा ही होगा फिर बुरे के लिए कोई स्थान नहीं आज के विषय का संबंध तीसरी शक्ति से है जो सबके पास है जो कभी कहीं गई नहीं वो आपके पास भी मौजूद है बस आपको उसकी याद भर आ जाए आप जरा जागकर उसे अपने भीतर पहचान लें वही जो शून्य आपके भीतर है उसी की खोज का नाम ध्यान है जैसे ही आपका शून्य में प्रवेश होता है फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता फिर सब कुछ अपने आप से ही होता है फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता क्योंकि ये आपके छोड़ने से छूटेगा भी नहीं बस आपको सहज होना है आपको समझना है जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा पूरी कर लेते हैं लेकिन जीवन खाली का खाली पड़ा रह जाता है मोक्ष के असली अर्थ भी यही है मोक्ष का अर्थ है मुक्ति मुक्ति अच्छे से भी और बुरे से भी मुक्ति दुख से भी और सुख से भी मुक्ति कर्म से भी और कर्ता से भी केवल परमानंद में प्रवेश आज आप अपने भीतर के शून्य से साक्षात्कार कर पाए उसके लिए वीडियो के अंत में मैं आपको ध्यान के लिए एक नया संगीत दे रहा हूं आप इस पांच मिनट के संगीत में डूबे आज ध्यान करते समय आपको अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में रखना है वहां जो भी कंपन है जो वहां ऊर्जा इकट्ठी हो रही है उसे अनुभव करना है वहीं से आपका मन शून्य में प्रवेश कर जाएगा जिन मित्रों को आज उस शून्य का अनुभव हो वो अपने कमेंट में जरूर अपने अनुभव बताएं ताकि सभी के अनुभव जो कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं 
सभी में साझे किए जा सके इस संगीत का नाम म्यूजिक एक्स टू है इससे पहले मैं आपको म्यूजिक एक्स और एक्स वन दे चुका हूं लेकिन ये इन दोनों से कुछ अलग और कुछ विशेष है इसे आधे घंटे के ध्यान के लिए बनाया गया है बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि आप अपनी आंखों के बीच में अपने मन को केंद्रित कर लें ये एक अलौकिक अनुभव है इसे जरूर करें अगर ये आपको आपके शून्य में प्रवेश के लिए सहयोगी लगता हो तो हमेशा की तरह आप हमारी टीम को व्हाट्सएप करके इस संगीत को मंगवा सकते हैं इसके लिए सहयोग राशि केवल सौ रुपये रखी गई है मैं उन सभी मित्रों का आभारी हूं जो इस सहयोग की जरूरत को महसूस करते हैं जो मुझे प्रेम करते हैं उनका प्रेम मैं हमेशा अपने हृदय में अनुभव करता हूं एक बार फिर से आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया वर्ड लिंकर्स की जो टीम आपके लिए काम कर रही है आप व्यर्थ में ही उन्हें परेशान नहीं करें आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे कि अगर उनके पास हर रोज सैकड़ों कॉल आती तो उनका परेशान होना स्वाभाविक ही है इसलिए आप केवल व्हाट्सएप पर ही संगीत एक्स टू लिखकर या फिर म्यूजिक एक्स दो लिखकर अपना संगीत मंगवा सकते हैं आप अपनी आंखें खोलें आपके जीवन में जो तीसरी शक्ति है उसे पहचान कर अपने जीवन का रूपांतरण करें आप जान जाएं कि यही तीसरी शक्ति जिसे शून्य कहा गया है यही परमात्मा है यही वो परम शक्ति है जो आपको परमानंद में लेकर जा सकती है जो आपको एक ऐसी मस्ती का जीवन प्रदान कर सकती है जिसे आपने कभी नहीं जाना जिसको नानक कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात आप सभी इसी खुमारी में प्रवेश करें इसी मस्ती में उतरें इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं आप ध्यान के नए संगीत में उतरें एक बार फिर से मैं आपको याद दिलवा दूं कि अपना पूरा ध्यान आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र का स्थान माना जाता है वहीं केंद्रित कर दें धन्यवाद